baka nefesini yapacağız. Salı günü yaptığımız dersi. Sonra önümüzdeki sal tekrardan değiştireceğiz. Kumbaka nefesini yaparken nefesi alıyorum 7 saniye, tutuyorum 7 saniye ve boşaltıyorum 7 saniye. Tuttuğum noktada yani nefesi alırken aynı zamanda diyafram nefesinde, samaverte nefesinde kullanabilmek için karnımı hafifçe dışarıya doğru çıkartıyordum. Ve karnım dışarı derken nefesi tutmaya devam edeceğim. İçeri saymayacağım 1-2-3 diye. Çünkü herkesin ritmi kendince farklı olabilir. Yani stüdyoda 5 yapanlar vardı, 10 yapanlar vardı. 7 az gelebilir, çok gelebilir. O yüzden eğer ki benim ritmim size uymazsa kendi ritminizde de devam edebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Oturma kemiklerimin üzerine geldim. Sırtı dikleştiriyorum. En önemli olan şey nefes tekniklerinde sırtımın dik olması. Başım boynum rahat, gözlerini kapat. Bütün nefes tekniği boyunca evet karnını şişirmeye odaklanabilirsin, nefes alıp vermeye odaklanabilirsin. Ama yapabiliyorsan aynı zamanda e, omurgan üzerinde de bir enerjinin devamlı olarak nefes tekniği boyunca bir aşağı bir yukarıya doğru inip çıktığını, hareket ettiğini de düşünebilirsin. Aynı zamanda meditasyonu da işin içine eklemiş olacağız. Gözlerin kapalı yavaşça burnumdaki nefesi dışarıya doğru boşalt. Ve çok sakince nefesi burun deliklerinden almaya başla. İlk seferi sayıp sonra bırakacağım. 1, 2, şişir karnını. 3, 4, 5, 6, 7. Tut nefesini. Karnın dışarıda. Yap kumbakanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yavaşça boşalt nefesi yine burun deliklerinden. Karnın hala dışarıdaysa sakince içeriye doğru çekmeye başla. Ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam. Al nefes. Şişir karnını. Nefes her zaman burnundan al ve burun deliklerinden boşalt. Ve tut nefesini kumbaka. Karnın dışarıda nefes içeride. Yavaşça burun deliklerinden boşaltırken nefesi. Karnını içeriye doğru gönder. Sırtını düşürme. Sırtın daima dik. Al nefes şişir karnını. Tut nefesini kumbaka. Karnın dışarıda. Ve yavaşça boşaltabilirsin. Karnını sakince çek içeri. Al nefes. Şişir karnını. Diyafram nefesini kullan. Sen karnını şişirince diyafram kasını aşağıya doğru iniyor. Ciğerlerin tam kapasite çalışıyor. Ve tut nefesini kumbaka. Ve yavaşça boşalt. Karnının hareketini gözlemle. Nefesin burun deliklerinden çıkışını gözlemle. Dikkatini başka hiçbir şeye vermeden aklını düşünceleri getirmeden tekrar tekrar nefesini kontrol etmeye çalış. Al tekrar nefes ve şişir karnını. Tut nefesini kumbaka. Ve çok yavaşça boşal. Al nefes. Ve tut kumbaka. Ve boşalt nefesini. Al. Ve 
bedenindeki pranayamayı gözlemle, bu yaşam enerjisini yönetebildiğini hisset ve tut nefesini. Çok yavaşça burun deliklerinden dışarıya doğru gönderirken karnını sakince içeriye doğru çekmeye çalış. Son iki. Al nefes. Ve tut kumbaka. Ve boşalt. Son kez al. Ve tut nefesini. Yap kumbakanı. Nefes tutmak birçok öğretide farklı yollardan yapılıyor üst dilimle erişebilmek için. Ve sakince boşalt. Ve bedenindeki tüm havayı boşalttıysan hiç acele etmene gerek yok. Çok yavaşça ve sakince bir derin nefes al, nefesine müdahale etme. Ve boşalt nefesi yavaşça. Ve gözlerini sakince açabilirsin eğer ki bitirdiysen. Siz oturmaya devam edin. Nefes tekniğini destekleyici kumbaka yapıyorduk hatırlarsanız. Bundan sonraki haftalarda artık kumbakayı oturarak yapmaya başlayacağız. Son kez ayaktaki versiyonunu yapıyoruz. Çok minik bir hatırlatayım tekrardan nasıl yaptığımızı. Sonra iki kez 10'a kadar ya da 20'ye kadar o aralıkta sayıp deneyimleyeceğiz. Çok minikçe beni izleyebilirsiniz. Nefesi yukarıda alacağım. Kaplanacağım aşağıya doğru. Ve nefesi boşaltacağım bedenimden. Tüm nefesi boşalttıktan sonra artık bedenimde hiç hava yokken nefesi tutacağım. Aynı az önce yaptığım gibi ama az önce yaptığımda nefes içerideydi. Sonra karın kaslarımı manuel bir şekilde iyice sırtıma doğru yapıştıracağım. Ellerimi diz kapaklarıma koyup yavaşça yarım yola yukarıya doğru yükseleceğim. Şimdi iyice karnım gözüksün diye kameraya doğru da yaklaşacağım zaten. Aldım nefes. gözükmüştür. Eğer ki herhangi bir şey sormak isterseniz zaten sorabilirsiniz. Yavaşça matın ortasına doğru gelin. Birlikte deneyimleyelim. Nasıl nefesi verdiğinin bir önemi yok. Nasıl katlandığının bir önemi yok. Önemli olan dediğim gibi mantı, bedendeki havayı boşaltıp bir vakumlama etkisi yaratıp bedeni temizlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da karın kaslarını yönetebilmeye çalışıyoruz. Bu sebeple istersen oturarak kapan, istersen nefesi hem ağzından hem burnundan aynı anda boşal. Hiçbir önemi yok. Nasıl rahat hissedeceksen yapmaya çalıştığın şey karın kaslarını karnına doğru manuel bir şekilde çekip yapıştırabilmek. Hazırsan yukarıda al derin bir nefes. Ve nefesi vermek için katlan aşağıya. Nasıl katlandığının bir önemi yok. Ağzından ve burnundan tamamen kapanman gerekir. Üst bacağın karnına değsin. Kır dizlerini kapan. Kapan, kapan, kapan. Boşalt nefesi. Boşalt, boşalt, boşalt, boşalt, boşalt. Tüm nefesi boşalttıysan eğer hiç acele etmeden nefesini tut. Karın kaslarını sırtına yapıştır ve yarım yola Yüksel. Buradaki vakum etkisini hissetmeye çalış. Çok güçlü bir etki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İsteyen bırakabilir, isteyen devam etsin. On iki, on üç, on dört, on beş, on altı.
17, 18, 19 20 ve yavaşça zaten herkes yukarıda. Süper. O güçlü etkiyi hissetmişsinizdir umarım. Dedim ki bundan sonra bunu oturarak yapmaya devam edeceğiz. Son bir kez daha. Al nefesini yukarıda. İyi hissediyorsan kendini. Ve kapan aşağıya. Boşalt nefesi. Üst bacağın karnına değsin ki bedendeki bütün havayı boşaltabil. Amacın burada bir pozdaki gibi katlanmak değil. Tüm nefesi dışarıya doğru gönderebilmek. Boşalt, boşalt, boşalt, boşalt, boşalt. Kendi ritminde ilerleyebilirsin. Bitirdiğini düşünüyorsan nefesini tut. Bandanı yap. Karın kaslarını yapıştır sırtına. Ve yarım yola yüksel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve yavaşça bitiriyoruz. Süper. Şöyle azıcık geriye doğru alayım. Birazcık daha kafam çıkar diye düşünüyorum. Süre namazı için matın başına gel tekrardan. Tadasana dağ duruşu için arkanda matın arkasında boşluk olsun. Ayaklarını omuz genişliğinde aç. Üst. Efendim? Efendim? Evet. Görüyorum. Evet evet görüyorum. Şimdi donmaya başladınız açıkçası. Sesiniz de yarım yarım geldi galiba şunu söylediniz. O süreçte ben sizi çok yarım yarım duydum gibi bir şey dediniz değil mi? Heh. Yo. Tamam tamam okey. Çünkü herkes o sırada normal hareketliydi. Büyük ihtimal sizinkinde oldu öyle bir şey. Matın başına geldim. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Üst bacaklarımı sıktım. Karnımı ve kuyruk sokumumu içeriye doğru topluyorum. Nefesle birlikte omuz başlarını yukarıya al ve geriye gönder. Ve kollar gövdenin her iki yanında tadan sana dal duruşu, doğru duruş için açılsın. Nefesle beraber gözlerini kapat. Ve karnın içeride, bacakların sıkı, kalçan içeride, omuzların geride derin bir nefes al. Ve boşalt nefesini burnundan. Bedeninin her bir noktasını hissetmeye çalış. İç gözünle görmeye çalış. Al tekrar nefes. Ve ver nefesini. Bu da bir yoga pozu. Son kez al. Nefesi verirken çok yavaşça gözlerini aç. Baş parmaklarını ve topuklarını birbirine birleştir. Eller gövdenin ortasında. Namaskara sana da ve kalçanı sık. Yavaşça ve nazikçe bir günden geri kendini zorlamadan kalçandaki o sıkılığı görerek omuzlarındaki o açılmayı hissederek çok yavaşça belinden geriye doğru bükül, bükül, bükül, bükül dizlerini kırma. Belini esnettiğinden emin ol ve nefes akmaya devam etsin. Çok sıkıştığın, çok darlandığın bir noktada olma geriye doğru giderken. Kendi belinin esnekliği ölçüsünde gitmeye çalış. Ve çok yavaşça yukarıya doğru yüksel. Eller gövdenin önünden dümdüz kollarla uttana sana baş dize kapan aşağıya. Yani üst bacakların karnına değsi. Süper. Sırtın uzun. Kalçan açık. Bacaklarında çok hafif bir kırılma var. İstersen daha fazla kırabilirsin problem değil. Burada önemli olan sırtını, başını, boynunu sıkıştırmadan olabildiğince uzun tutun. Bacakları yavaş yavaş geriye doğru ittirmek. Nefes alırken ağır ottan asana yarım yola açıl. Ellerinin nerede olduğunun bir önemi yok ama bacakların dümdüz. Sırtın uzun olsun. Nefesi ver. Kapın ottan asana baş dize. 
sırtını çık, başın boynun rahat, omuzlarını sıkma. Kafan ayaklarına bakıyor, baldırlarına değil. Ve rahatladıkça kalçayı yukarı doğru ittirip arka bacaklarını gönder geriye doğru açılsın kaslar. Sırtın uzun, sağ bacağını kaldır, geriye derin bir hamle gönder. Nefesle birlikte istersen dizini yere koyabilirsin ama bu hafta yukarıdayız. Bacağın uzun, öndeki bacak kuvvetli ve kürek kemiklerini ittir geriye doğru. Al, al nefes. Süper. Bacak kuvvetini hisset. Ver nefesini. Al tekrar. Hem kasıkların açılsın. Hem kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Son nefesi al. Ve nefesi verirken ellerini öndeki ayağının yanına yerleştir. Ve öndeki bacağı yavaşça plenka sanaya geriye gönder. Süper. Nefesle birlikte şunu yapacağız. Kalçayı sağa sola devirmeden ve düşünmeden kalçamı sıkacağım. Ve bir sağ omuz, bir sol omuz. Bir sağ, bir sol. 10 kez yapacağım. Tamam. Hazırsanız çok yavaşça sağ elini sol omzuna götür. Sol, sağ. Bir, sol, sağ. Devam. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Üç, dört, beş, altı, yedi. Devam et. Sekiz. 9 10 ve son kez nefesle birlikte çok yavaşça bırak ve aşağı bakan köpeğe yükselt bedenini. Aşağı bakan köpekte sırtın uzun. Topukların yere gelmiyorsa dizlerini kırabilirsin. Hiçbir problem yok. Nefesle birlikte sağ elinle sol ayak bileğini yakala ve sırtın uzun, bacakların uzun koltuk altından İleriye doğru bak. Sağ elinle sol ayak bileğini dışarıdan yakala. Ve koltuk altından karşıya bak. Nefes verirken yavaşça bırak ve aşağı bakan köpeğe gönder bedenini. Sağ bacağını kaldır. Sırtını kabar ve ellerinin arasına bacağını yerleştir. Tekrardan bedeni gönder yukarı. Bacağın kuvvetli. Üç derin nefes. Al. Ver. Al. Boşalt. Son kez al. Ve nefes verirken ayağını, e, ellerini öndeki ayağının yanına yerleştir. Ve arka bacağından desteğini al. Uttana sana. Baş dize. Kapa. Aç sırtını, aç bacaklarının arkasını. Sırtını yuvarlaklaştırma, uzat. Nefesi alırken ağır uttan asana. Yarım yoldasın. Ellerinin nerede olduğunun bir önemi yok. Sırtın uzun, karşıya bakıyor başın. Ve bacakların uzun. Ellerin yere değiyor olabilir, değmiyor olabilir. Nefes ver, kapan uttan asana başlayın. Eller gövdenin önünden dümdüz kollarla vur rastasana ya yüksel yukarı sık kalçanı kolların uzun kulakların gerisine ve bükül belinden geri nefes verirken eller gövdenin önünden dümdüz kollarla uttana sana baş dize kapan. Dizlerini hafifçe kır. Üst bacakların karnına değsin. Başın boynun uzun. Sırtın açık. Nefes alırken ardottan asana. Yarım yola yüksel. Sırtı yuvarlaklaştırma. Hisset. Karnını mata paralel bastır. Ve nefesi ver. Kapan uttan asana. Baş dize. Sol bacağını kaldır. Geriye derin bir hamle gönder. Ve nefesle birlikte bacakların kuvvetli ve gövden yukarıda. Bunu yapmakta eğer henüz kendini iyi hissetmiyorsan dizini yere yerleştirebilirsin.
Nefesle birlikte ellerini öndeki ayarının yanına yerleştir. Plank asanaya götür bedenini. Dizlerini yavaşça kır. Masa pozisyonundasın ama yere değmiyor. Bu şekilde değdirmiyorum. Hafifçe yukarıdayım. Ve omuzlarımı tekrardan. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Kalçayı hareket ettirme. Yedi. Dizlerin kırık. Sekiz. Kalçan aşağıda. Dokuz. Masadaki gibisin. On. Ve nefesle birlikte bırak. Dizlerini yerleştir. Kalçanı dışarı çıkar. Kafanı ellerini geçti. Açtan yasanaya yerleş. Kol gücünle yap bunu. Kollar göğsün yanında olsun. Diz kapakların sabit. Bucağın gasana kobra için önce bedenini aşağı bırak. Sonra yukarı sürüp yap. Bucağın gasana kobra. Süper. Uza yukarı. Esnet elini. Kalçan sıkı. Nefesle birlikte. Çok yavaşça. Ayak parmaklarını mata tar. Ve aşağı bakan köpeğe götür bedenini. Eğer burada iyiysek nasan bacaklarının arasını açabilirsin. Ve sol elinle sağ ayak bileğini tut. Koltuk altından bak karşıya. Sırtında bir dönüş. Bacaklarında bir esneme. Dizlerini istediğin kadar kırabilirsin. Yavaşça. Elini tekrardan aşağı bakan köpek için eski konumuna yerleştir. Sol bacağını çek karnına, ellerin arasına gönder. Sol bacağı harika. Nefesle birlikte bedenin yukarıda ve kürek kemiklerini yaklaştır birbirine. Bacaklar kuvvet ve karnın içeride. Bedenin, gövden bedeninin tam ortasında. Ve nefesini ver. Ellerini yerleştir. Arka bacağından desteğini al. Uttana sana. Baş dize kapa. Aç sırtını. Kendini çekme, çekiştirme. Karnınla ittir kendini. Bacak kuvvetini ittir. Kollarınla değil. Nefese al. Ağrı uttana sana. Sırtın dümdüz, bacakların dümdüz. Bakışların karşıda. Sırtın dümdüz, bacakların dümdüz. Bakışların karşıda. Nefes ver. Kapan uttan asana baş dize. Eller gövdenin önünden. Dümdüz kollarla. Urdu asana'ya yüksel. Hızlı tura geçiyoruz. Yakalayabildiğin yerden yakala. Hepsini yapmak zorunda değilsin. Kendini iyi hissetmediğin noktada bırakabilirsin. Ve hazırsan. Hazırsan. Nefesi al yukarıda. Bük belini ve uttan asana. Arda uttan asana. Uttan asana kapa. Sağ bacak geri. Plank asana. Açtan gasana. Bucak gasana kobra. Adamı kaşırmadan asana. Sağ bacak ellerin arasına. Uttan asana. Arda uttan asana. Uttan asana. Urra asana sana yukarı. Uttan asana. Arda uttan asana. Uttan asana. Sol bacak geri. Plank asana. Açtan asana. Bucan asana kobra. Adam kaşırın asana. Sol bacak ellerin arasına. Uttan asana. Arda uttan asana. Uttan asana. Uydur asana asana. Sol, sol, son turdayız. Uttan asana. Arda uttan asana. Uttan asana. Sağ bacak geri. Plank asana. Açtan asana. Bucan yasana kobra. Adam kaşıvan asana. Sağ bacak ellerin arasına. Uttan asana. Arda uttan asana. Uttan asana. Uydur asla asana. Sol tarafta bitiriyoruz. Dayan çok az kaldı. Kardiyo amacıyla yapıyoruz bu iki turu. Uttan asana. Arda uttan asana. Uttan asana. Sol bacak geri. Plank asana. Açtan yasana. Bucan yasana kobra. Dans eder gibi geç. Adamı kaşırmadan sana. 
Aşağı bakan köpek. Sol bacak ellerinin arasına. Uttan asana. Ağrı uttan asana. Uttan asana. Uydur hastasana. Ve bük belini. Gel merkeze. Namaskar. Mudra. Bedeni rahatlat. Hemen pozlarla devam ediyoruz. Hiç ara vermeyelim ki kimse kendini soğumuş hissetmesin. Sıcağı sıcağıyla devam edelim. Nefesle birlikte bacakların omuz genişliğinden biraz fazla aç. Sağ bacağın 90. Sol bacağın 45 içeri. Savaşçı iki için kollarını kaldır. Sağ dizini kır. Diz kapın. Ayağını geçmesin. Baldırın mata 90. Bacakların kuvvetli. Ve süreyi yavaşça başlat. Düşebildiğin kadar bacağının içine büyüş. Çok yukarılarda kalma. Bedenin her iki noktasına eşit ağırlık eşit olarak dağılsın. Arka kalçan sıkı. Öndeki bacağın güçlü. Evet. 30 saniyeyi doldurup Arda çanlayan sana yarım ay pozuna buradan doğrudan geçeceğiz. İsteyenler bacaklarını kapatabilirler. Yapacağım şey kırık dizimin üzerine beden ağırlığımı yükleyip elimi yana Ayağımın kenarına yerleştirmek. Bir minik beni izleyebilirsiniz. Nefesle birlikte bakışlarını sabitledim tek bir noktaya. Ve çok yavaşça arka bacağı kaldırdım. Elimi yere yerleştirdim. Açtım göğsümü. Açtım kalçamı. Hadi bakalım. Doğrudan gelemezsem bacağını düzleyip çok yavaşça gelebilirsin. Ayağın öndeki, elin öndeki ayağının gerisinde. Aç süper. Bakışların sabit. 30 saniyeyi başlattım. Dizini kırabilirsin. Önemli değil. Bacak güçlü. Göğüs açık. Denge sabit. On. 9, 8, buradan savaşçı ikiye düşeceğim. Yani az önce sağ bacağımın üzerine doğru yükselmiştim. Yine ona doğru yükselip bacaklarımı düz yerleştirmeyeceğim. Savaşçı ikiye doğrudan düşeceğim. 5, istersen önce beni izle sonra sen yap. 4, 3, 2, 1, bakışlarım sabit, bacağımın üzerine yükseldim. Ve savaşçı ikiye kondum. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam süper. <gülüyor> Problem yok. Kolları indir. Bacaklarını yavaşça ayakların birbirine paralel olacak şekilde baksın. Ve ayak parmakların birbirine zıt yönlerde karşıya doğru açıldı. Ayak parmakların birbirine zıt yönlerde. Aynı zamanda derin bir denge var. Nefesi al ve kollarını matın üzerine çapraz şekilde yerleştir. Süper. Vücut ayarını kalçana al. Ellerini verme ve topuklarını kaldır. Kaldır topukları yerden. Harika. Kaldırabildiğin kadar ittir. Ayak parmak ucuna yüksel. Yükü kalçana ver. Ellerin böyle sadece yerde denge amacıyla duruyor. Son 15 saniye, son 3 nefes. Sekiz, yedi, altı. Kalçayı hisset. Hem güçlü bacaklar, hem güçlü, hem esniyor. Beş, dört, 3, 2, 1, topuklarını yere yerleştir, ellerini yerden kaldır, 
ve kalça gücümle yukarı yüksel. Oh. Ben aslında sabahtan beri çok hastayım böyle yatıyorum. O yüzden birazcık nefes nefese geliyor olabilir sesim. Yani sadece yoga için kalktım. O yüzden hani şey e, rahatsız ediyor olabilir birazcık. Kusura bakmayın. Böyle biraz nefes nefese bir haldeyim. Savaşçı iki için sol tarafta ayağımı 90 alıyorum. 45 içeriye doğru sol ayağımı aldım. Kollarımı kaldırdım ve dizi kırdım. Bakın bu açıklık bana yeterli olmadığı için diz kapağım bu şekilde de ayağımı geçsin istemediğim için yavaşça ayağı öne taşıdım. Şu an daha iyi hissediyorum güç olarak. Her iki tarafa eşit. Süper. Hepinizin bağlılığı zaten mata 90 duruyor. 30 saniyeyi başlattım. Buradan sonra yapacağımız şey tekrardan arra çandıra sana yarım ay pozuna geçmek. O sırada da Evet, bacaklarını kapatıp kontrolü de geçebilirsin. Daha önce birçok defa yaptığımız gibi. Ama hani bu şekilde dengeyi geliştirmeye çalışırsan biraz daha faydalı olur. Hem bacağın daha güçlenmiş olur. Hem daha dengeli olursun. Şimdi şu dakikadan itibaren bakışlarını tek bir noktaya sabitle. Derin bir nefes al. Ve beden ağırlığını öndeki bacağına yükselt. Biraz mesafeyi açacağım. Elim koyacak yer kalmıyor. Beden ağırlığını gönder. Ön sol ayağına ve elini bakışlarını hiç ayırmadan ayağının hafif dışında bir noktaya yerleştir. Çünkü geriye doğru düşme meyilindesin. Evet iki elin yerden de gelebilirsin. Hiçbir problem yok. Ve 30 saniyeyi başlattım. Göğsün açık. Kalçan açık. Bacağındaki gücü hisset. Geriye doğru düşme eğiliminde olduğun için elin hafif geride. İstersen elin altına bir yükselt al. Aç sırtını. On. Dokuz. 8 pozdan istediğin zaman çıkabilirsin. 7 6 5 4 3 ve çok yavaşça bakışların sabit. Öndeki ayağının üzerine yüksel ve savaşçı ikiye yerleştir bedenini. Kollarını kapat. Bacaklarını düzle. Yine aynı şekilde ayakların tam birbirine zıt yönlere baksın. Ellerini matın önüne zıt bir şekilde özür dilerim çapraz yerleştir. Ve çok yavaşça kalçanı ne çok indir ne çok yukarıda tut. Ayak parmak ucuna yüksel. 30 saniye buradayız. İstediğin zaman çıkabilirsin. Süreyi başlattım. Yavaştan tempoyu düşürüp oturma pozlarıyla devam edeceğiz birazdan. Nefes unutma. Derin derin nefes alıp ver. Son nefesle birlikte topukları yerleştir matın üzerine. Ellerini kaldır. Ve en son kalça gücünle yukarıdasın. Ayaklarını birbirine birleştir. Yana dönmek zorunda değilsin. Ben göstermek amacıyla döneceğim. Utkatasana çeyre pozda. Ayaklarımız birbirine birleşik. Kolları yukarıya kaldırdım. Nefes verirken arkaya squat gibi yerleşiyorum. Kollarım uzun, sırtım değil. Sonra bel boşluğumu kapatacağım. Tamam Bel boşluğunu kapatmak önemli. Hem karnı devreye sokmuş oluyorum fazlaca. Hem de belime yük binmesini engellemiş oluyorum. 30 saniye tutacağım. İstediğin zaman çıkartabilirsin. Ayaklarım birbirine birleşik. Nefesle birlikte çok yavaşça kollarını yukarıya kaldır. Derin bir nefes al. Ve nefesi verirken otur ut katasana çevir poza. Sırtın dik kapat ver boşluğunu. Sırtı hisset. Karnı hisset. Yükseltebildiğin kadar kollarını yükselt ki karnın iyice 
devrede sırtın iyice devrede olsun. Bel boşluğunu bırakma. Squat gibi değil. Bacaklar kuvvetli. 4 3 2 1 ve çok yavaşça yukarı yüksel. Kollarını kapat. Son ayaktaki pozumuz. Sonra yavaşça oturmalara geçiyoruz. Cimnastikçilerine çok fazla yaptı. Çok güzel bacı esneten, sırtı yine aynı şekilde etkileyen bir pozla devam edeceğim. Nefesle birlikte iki şekilde girebilirsin. Şimdi bunu anlatacağım. Daha önce poza eğer hiç denemediysen poza şu şekilde gir. Ellerini yere yerleştir. Ayak topuğunun üzerine çık. Sağ ayağını ileri ittir. Birazdan tekrar anlatacağım bunu. Ve şimdi topuğu yerleştirmek için bacağı kenara ittirip gövdeni içeri verip bacağının içine yerleş. Bu şekilde girebilirsin. Yani kontrollü bir şekilde. Ya da pozu zihnin daha önce birçok defa denediyse bacakların açık, omuz genişliğinden mi fazla ellerini göğsünün ortasına aldın. Ve doğrudan poza yukarıdan yerleşiyorsun. Ayağın olabildiğince flexte. Sırtı düşürme. Hadi bakalım. Hadi o zaman şöyle yapalım. Bilenler poza girsinler. Bilmeyenler için hep birlikte ben kolay yoldan yerleştireyim poza. Nefesle birlikte ellerini sağ ya da sol bacağının üzerinde önünde özür dilerim bir noktaya yerleştir. Top onu yerden kaldır. Ve dizinin üzerine otur. Harika. Şimdi bu bacak, uzun bacak biraz geride kalmış olabilir. Onu ileride bir noktaya flex ettir. Biraz daha öne. Şimdi diz kapağın ileriyi gösterirse topuğu yerleştiremezsin. Diz kapağını yana ittir. İzin veriyorsa ellerin yerde kontrollü bir şekilde poza yerleş. Kontrollü. İstersen tut herhangi bir yerde. Ve şimdi gelmeye de bile çok kolay değil. Gelmek zorunda da değil. Gelmiyorsa ellerin yerde topuğun havada kalabilirsin. Ben 30 saniyeyi başlattım. Pozda çok iyi hissedenler. Evet neredeyse üst bacak arkalarına kadar yere değebilirler. Ama oturup tamamen sırtı bırakmıyorum. Elin yerde olabilir. Herhangi bir yerden destek alıyor olabilirsin. 5, 4, 3, 2, 1. Pozu bilenler buradan yukarı yükseldi ve diğer tarafa yerleşti. Ve ilk defa deneyenler için ellerin yerde, topuğunu yerden kaldırdın, yerleştin içine. Ayağı flexe aldın. Mesela şu an benim ayak açıklığım iyi değil. Hissediyorum bunu daha önce birçok defa geldiğim için. Ayağı biraz daha öne doğru gönderdim. Ve yerleştim bacağımın içine. Bu da kontrollü bir giriş. Ve başladık. Hem derin bir açılma. İstediğin yerden tut. Desteğini al. Hiç problem yok. Çok güzel bacaklarını açıyor. Sırtı esnetiyor. Son 5. 4. 3. 2. 1. Ve yavaşça matın üzerine yerleşebilirsin. Canı şey şansanın. Artık yavaşça. Uzun uzun. Kalmaya başlayacağız pozlarda. Biraz da ritmi düşüreceğim. Sonra tekrardan yükselteceğiz. Sağ ayak bireyini tut. Sol bacağın içine yerleştir. Ayağını flexe al. Kalçayı yerden kaldırma. Kalçam yerde. 2 dakika kalacağız. Nefese al. Ve verirken yavaşça bacağın içine uza. Aşağıya değil ileriye. Sırtın yuvarlak değil. Olabildiğince Uzun bir sırtla uza. İki göğsünün arasına al bacağını. Hadi ben de giriyorum. Ve şöyle 
Güzel bir esneme. Sırtın uzun, başına yanına bakıyor. Ayağını flekste. Oturma kemiklerin üzerindesin. Sırtı aç yanlara. Nefesi unutma. İki dakika boyunca arka bacakların belin ve sırtın esnerken kafan ayaklarına baksın. Gözlerin yine kapalı olabilir ama kafan ayaklarına doğru uzasın. Al nefes ve boşalt. Al tekrar. Ver nefesini. Derin, derin, derin nefesler. Aklına düşünce geldiğini fark edersen pozda kendini biraz derinleştirmeye çalış. Daha fazla hissetmeye çalışabilirsin bacaklarını, elini, sırtını. Açı ve uza. Sırtın yuvarlak değil, uzun. Nefes alıp vermeye devam ettikçe sen sinir sistemin yatışacak ve kendini daha fazla sıkıp daha fazla kapanmak yerine pozda bakacaksın birazcık daha yer kalmış, biraz daha gidebilmene yer açılmış, mesafe açılmış. Yeter ki kendini sıkma, sıkıştırma. Bu sefer potansiyelini de göremeyebilirsin. Bedenini çok aşağıya indirmene gerek yok. Ayağını flekse alman da doğrudan etkiliyor bacağını. Ve iki dakikayı doldurduk bile. Açıkçası bana şu an çok iyi geldi gözlerini kapatmak. Ve yukarı yükseldim. Bu kez benim sağ bacağım uzun, sol bacağım kırık. Senin tam tersi olabilir. Hangi tarafta ilerliyorsan sanırım hepimiz aynıyız. İki göğsün arasına hizaladım bacağımı. Sırtı yuvarlaklaştırmıyorum. Bu şekilde bunu hissedersin zaten. Tam o südyen hizasının olduğu noktada. Sırtımı dikleştirdim. Belden bir uzama. Gerekirse burada kal. Hiç problem değil. Hadi bakalım. Al ve rengi nefes. Ve nefes verirken ileri yönlü bir uzama bu. Sırtımda Tek taraf daha kapalı olabilir. Ben de şöyle kendimi çok aşırı zorlamadım. Tatlı bir nokta buldum. Sırtımın yuvarlak olduğunu hissediyorum. Yavaş yavaş sırtı açmak için göğsü bastırmaya çalışacağım. Yani kafamla bir alakam yok. Kafam sadece ileriye doğru olmalı ki omurgam birazcık daha uzun olsun. Kafamı aşağıya bastırmam. Sadece kendimi kandırmış oluyorum. Olabildiğince ileri bir uzama. İleri, ileri, sırttan, belden, bacaktan, aşağı değil, ileri. Zaten pozları yapa yapa her seferinde daha farklı hissiyatlar keşfetmeye başlıyorsun. Ben belki sana bu şekilde yapmanı söylüyor olabilirim. Bu benim deneyimim olabilir, beni iyi hissettiriyor olabilir. Ama seni iyi hissettirmiyordur. Kesinlikle uygulamak zorunda değilsin. Kendi bedenine uydurabilirsin. Çünkü çok fazla bedenlerimizde farklılıklar var dışarıdan benzer gözükselerde. Seni kötü hissettiren hiçbir şey yapmamaya çalış. Pozları kendine uyarlayabil. Benim de mesela el bileğimle ilgili sıkıntım var, belimle ilgili sıkıntım var. Ya poza girmemeyi tercih ediyorum ya da farklı türde kullanmaya çalışıyorum elimi ya da belimi. Devam, devam. Bırakma. Ne kadar gittiğinin bir önemi yok. Ne kadar açıldığını hissetmeye çalış pozun içinde. Bedenindeki o fasya dokusunun nasıl akışkan hale geldiğini, bütün iç organlara, bütün sinir sistemine fayda sağladığını hisset. Kendini daha ileri gidemediğin için yargılama. Gör sadece, tanı. Eğer burada doğru bir şekilde görürsen gelişmeyi de görebilirsin. Tabii ki ben konuşurken iki dakikamızı doldurduğumuz için. Poza girdiğimiz yavaşlıkta pozdan çıkıyoruz. 
hiç acele etmeden ve derin bir nefes alıyorum burada. Ayak altlarımdan tuttum. Dizlerim kırık. Ayak altlarımdan tuttum. Nefesle birlikte teker teker kaldırdım. Bak şimdi sırtım yuvarlak. Dizlerim kırık. Ne yapacağım? Sırtı uzatacağım. Bacakları da eğer ki açılıyorsa ve gidiyorsa uzatacağım. Gitmiyorsa zorlamayacağım. Ama sırtı zorla. Sırtın düz olsun. Bu sırada ben süreyi başlattım. Bacaklarını düzlemeye çalışırsan ve sırtın yuvarlak olursa geriye doğru düşersin. Omuzlarına bak. Kulaklarından uzakla. Yoksa böyle kulaklarına yaklaşma. Sen yüz yuvarlak mı olmuşsun? Sırtı hisset. Karnın devrede. Pozun içinde minik minik keşfetmeye çalış. Çünkü hala çalıştığım benim de iki poz var. Arada arada çalışıyorum. Ben de her denediğimde, her yaptığımda farklı hissiyatlara giriyorum. Farklı şeyler keşfediyorum. Herkesin deneyimi kendine özel oluyor. Ben sana küçük triklerini söylüyorum ama pozu keşfetmek seninle alakalı. Evet bedenine uymuyor olabilir, seni iyi hissettirmiyor olabilir. Tatlı bir noktada kalmaya çalış. Süper. Bir dakikayı doldurduk. Bir dakika burada kalabilmek çok kolay değil. Çok yavaşça dizleri kır. Ve nefesle birlikte geriye doğru uzat kollarını. Ve şöyle bir rahatlat sırtını başına. Devam. Bırakma. Nefesle birlikte senin dönmene gerek yok. Ben gör diye döneceğim. Olduğun yerde kalabilirsin. Ve bacaklarını yanlara doğru aç. Bacaklarını yanlara doğru ayır. Derin bir nefes al. Sırtı uzatarak. Uzatarak. Aşağıya doğru yerleştir. Dirseklerini. İster dirseklerini. istersen ellerinden destek alıp kafanı yaklaştırmaya çalış. Bunu yapmak zorunda değilsin. Ben de yapmayacağım. Çünkü bu kadar derin bir esneme hissetmek istemiyorum bugün. Tatlı bir yerde kalıp hafif bir açılma. Sırtının uzun olduğunu gör. Düz yuvarlak hissetme. Ve bacaklarını sıkarsan kasların daha çabuk açılır. Esnen. O sebeple bacakların boşta olmasın. Ayakların flexte olsun. Gözlerini kapat. Ve bu esnemenin, açılmanın aynı zamanda karnınla kendini çekerek bu güçlenmenin etkisini gözlemlemeye çalış. Aklına düşünce geldiği anda doğru yerde değilsin. Hemen dön bedene. Ayağına bak, bacağına bak, karnına bak, sırtına bak. Evet bir dakikayı doldurduk. Bak dans eder gibi robotik hareketlerle değil yukarıya doğru yüksel. Gövdeni yükselt. Sağ bacağını al. Sol bacağının iç kısmına yerleştir. Nefesle birlikte bedenini önce aşağıya, sonra uzun bacağına gönder. Dizini dirseğine tak. Aşağıdaki kolu dirseğine tak ki e, omzunu ittirebilsin. İstersen burada kal. İstersen kendini daha iyi hissediyorsan ayak parmağını tut ve koltuk altından yukarı bak. Hangisini tercih edersen. Aşağıya doğru eğil. Hem bacağında bir eğil, e, esneme. Hem yan tarafta bel kaslarında bir uzama ve bedenle de bir paravitra, bir dönüş. Şimdi ben de girip süreyi başlatıyorum. O 
on the cruise. Sekiz. Son iki nefes. Şöyle ben sayarken sen derin bir nefes al. Beş. Dört. Üç. Aç sırtını. Çevir sırtı iyice. İki. Bir. Yukarıya doğru yüksel. Sağ bacağını aç. Sol bacağını kapat. Es zamanlı olarak artık pozu gidiyorsun. İn aşağıya. Ve kaldır kolunu. İster yukarıdasın ve açıksın. İstersen biraz daha ilerisin. İstersen tuttun. Ve koltuk altından bak yukarı. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Yukarı yüksel ve dizlerine al kalçanın altına, dört ayak pozuna gel. Biraz omuzları açacağız. Mesela az önceki pozda e, görmeye çalışmışsındır. Belki hani seni etkileyen yer yan taraf mıydı, belin miydi, bacağının açıklığı mıydı yoksa omuz muydu? Benim için, kendim için mesela beni zorlayan kısım omuzdu. O yüzden bunun peşe sıra birçok insan için de böyle. Şimdi omuzları biraz esnetelim. Arka bacak olduğu yerde kaldı. Ve kolları ileriye doğru götürdüm. Göğsü mata değdirmeye çalışıyorum. Kafamı da sağ ya da sola çevirdim. Hem omurganda bir esneme. Süper. Göğsün değmiyor olabilir. Herkesin kalçası gayet iyi gözüküyor şu an. Ama aşırı da rahatsan ve diyorsan ki bu poz bana faydalı olsun. Hani ben burada çok rahatım. Hemen elinin altına bloklarını alabilirsin. Ama ben bu hafta bloksuz yaptırıyorum normal şartlarda. Ve bir dakikaya başlattım. Çenini koyabilirsin, yanağını koyabilirsin. Omurgandaki o esnemeyi iyice bul. Arka bacakların uzun, yukarıya doğru kalçan. Sağa öne ya da arkaya doğru onları götürmüyorsun. Göğsün değmiyor olabilir, değiyor olabilir. Ama omuzların açıldığına emin ol. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çok yavaşça kollarından gücü al. 4 ayağı yüksel. İstersen çocuk pozuna geçebilirsin. İstersen 4 ayakta kalabilirsin. Nasıl rahat ediyorsan. Bacaklarımızı tam açabilmek için bir öncekindeki, bir öncesindeki çok güçlü çalışma olan Arda Hanuman'la devam edeceğiz. Nefesle birlikte sol bacağımız sağ elimin yanına aldım. Sol bacağımı attım. Süper. Şimdi kalçam öne doğru, üst bacağım uzun. Öndeki bacağım da ileride. Nefesi verirken ay derken bu arada. Kalçayı geriye doğru çekiyorum. Arka üst bacağım uzun. Öndeki bacağım uzun. Kalçam ne çok geride ne çok ileride tam orta noktada. Sırtım uzun. Ellerim yere gelmiyor olabilir. Öndeki bacağın uzun olması ve ayağın flexte olması çok önemli. Poz çok güçlü bir poz. Evet. El ayağını çok geriye doğru düştünüz ama sanırım orada bir şeyler oldu. Evet azıcık öne doğru topuğunuzu ittirebilirsiniz. 
Aynen öyle süper. Ve bir dakika boyunca nefesi alacağım yukarıdayım. Vereceğim aşağıdayım. Alacağım yukarıdayım. Vereceğim aşağıdayım. Vereceğim derken sırtımı yuvarlamaktan bahsetmiyorum. Hadi süreyi başlatayım bu arada. Başlattım. Al yukarı. Ver aşağı. Verirken üst bacağın karna değmesinden bahsediyorum. Aldım yukarı. Sen ellerini koy. İkisini de yere. Ver nefes. Aşağı. Al yukarı. Ver aşağı. Kafana yığını öpecek gibi. Nefesleri kaçırma. Al yukarı. Ver aşağı. Al yukarı. Ver aşağı. Al yukarı. Ver aşağı. Al. Ver. Al. Ver. Sinir sistemin rahat. Al. Ver. Al. Ver. Merve azıcık kalçan geride. Öndeki bacağın uzun. Azıcık kalçanı git. Efendim? Tamam. Elinin altına. Okey. Tamam. Çok uzun tutma. O zaman bir sonrakinde buna geldiğimizde elinin altında böyle bir yükselti olursa daha rahat kalabilirsin elinin altında. O zaman uzun kalabilirsin. Büyük ihtimal ellerin yere değmekte zorlanıyor. Ama açılmayı istediyorsan hala olduğun yerde kırıkta kalabilirsin. Eğer ki açılma devam ediyorsa. Ama kırdıysan dizini ve çok aşırı rahat bir yerdeyse orası doğru değil. Devam edebilirsiniz. Evet bir buçuk dakika olmuş bu arada. Şimdi herkesin yapmasını tavsiye ederim. Ben de bugün kendimi çok açık hissetmiyorum dediğim gibi. Ve Arda Hanuman'ın devamı olarak yavaşça bacakları yere yerleştirdim. Açın nereye kadar gidiyorsa. Şuralarda da olsan aç ve kal burada. Şöyle bir. Hanım, ne oldu? Kapandınız mı siz? <gülüyor> Değiyordu o bacak. <gülüyor> Merve bırakma. Değiyor mu şu an? Değmiyor değil mi? Tam. Tam değmiyor. Tamam. Yavaş yavaş. O zaman son 5, 4, 3, 2, 1 ve çok yavaşça Tekrardan dört ayak için gelebilirim eski yerime. Şimdi birazdan dinlendireceğim. E, Merve hemen bu aralıkta böyle iki tane üç tane kitap elinin altına alırsan varsa yanında. Yoksa önemli değil yastık da olur herhangi bir şey de olur. En azından böyle bacağın düz dursun çünkü çok güzel açıyor gerçekten. Yani çok etkisi var e, bu pozun. Hani en azından yapmışken böyle tam olsun. Evet. Geldim dört ayağa. Ve nefesle birlikte. Arda Hanım'ın için bu kez sağ ayağımı gönderiyorum. Bak ileriye. Evet. Ve nefesi verdim. Çektim kalçayı. Düzleştirdim bacağı. Benim de bu bacağım daha kapalı. Yavaşça açmaya çalışacağım ben de. Şu an ha, tam yapmıyorum Merve. Arda Hanım'ın önce. Önce dizini koy, kalçanı geriye çek. Evet, evet, harika. Şimdi nefesi aldım yukarıdayım. Bir dakika, ah Gamze düştü mü çıktı mı? Tamam. Nefesi aldım yukarıdayım. Nefesi verdim kapan. Al yukarı, ver kapan. Al, ver. Al, ver. Al, boşal. Al, ver. Al, ver. Aşağı yukarı inip çıkmak seni rahatsız ediyorsa yapma bunu. Al, ver. Al, ver. Al, boşal. Al, boşal. Son on saniye. Al, Ver. Aşırı acı duyduğun bir yerde değilsin. Tatlı bir esneme açılma var. Ama aşırı acılı değilsin. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. 
al ve al boşalt al boşalt al boşalt ve son kez yapıyoruz al nefes boşalt ve çok yavaşça hissettiğin noktaya kadar tam yapmak zorunda değilsin dediğim gibi benim de mesela kapalı ve sorunlu tarafım bu taraf çok yavaşça devrilmemeye çalışarak yerleştim 10 9 süper 8 7 6 5 4 3 2 1 ve kalmak isteyen devam etsin yarına kas ağrısı olabilir herkes çıktı ama süper Elim sizin daha çık tarafınız bu tarafmış demek ki diğer taraf bir tık daha evet evet rahat olan taraf bu tarafmış süper şimdi çocuk pozuna geliyorum tekrar dört ayağa geldim ya çıkarken normal şartlarda <gülüyor> ve çocuk pozu için kafanı yerleştir bacakların arasını aç oh. Dinlen burada. İyice kollarını bırak. Karnını, sırtını. Bütün, ah bütün açıda. Bütün bedeni bırak. Nefes al. Ver. Al. Boşalt. Kollarını dinlendir. Çünkü kollarla devam edeceğiz. Sonra pik pozumuza geçeceğiz. Sonra şavasana. Son üç nefes. Çocuk pozunda kalça topuklarda normal şartlarda. Bacaklarınız kapalı ya da açık önemli değil. Dirsekler yukarıda. Ama şu an ben de kollarımı az önce yorduğum için ve rahatlatmak istediğim için yerleştireceğim. Son iki nefes. Son nefesle birlikte çok yavaşça yukarıya doğru yüksel. Bir zor, bir kolay, bir zor. Sonra şavazanayla bitiriyoruz. Çok yavaşça yapacağım bir şey gösteriyorum. Omuzları güçlendirmem lazım ki pik pozda etkisini görebileyim. Ee, Omuzlarım içine düşmeyeceğim. Plank asanaya geleceğim. Sağa döneceğim. Ayaklarım üst üste ya da yerde. Önemli değil. Ama omuzun içine düşmeden ittireceğim kendimi. Plank'e geleceğim. Sola döneceğim. Ayaklarım üst üste ya da yerde. Sağa döneceğim. 10 kez yapacağım. Tamam. Burada önemli olan denge değil. O sebeple ayakları yan yana koyabilirsiniz. Evet. Anlatamadım. Şöyle yan yana koyabilirsiniz. Üst üste koymak zorunda değilsiniz. Önemli olan burada omuz gücünü hissetmek ve yan karın kaslarını hissetmek. Çünkü pozda da, pik pozda da yine dediğim gibi aynı şekilde e, omuz gücü ve yan karın kasları. 10 kez yapmak için hazırsan önce 4 ayağa gel. Çocuk pozundan uyandık ve buradayız. Ve plank asanaya geç. Evet. Ve kuyruk sokumun içeride başlıyorum. Bir sol, bir ve sağ. Acele etme, kendi ritminde gidebilirsin. Bir, sol, iki ve sağ, iki. Güçlü bir poz. Sol, üç, sağ, üç, sol, dört. Sağ, dört. İstediğin zaman bırak. Sol, beş. Sağ, beş. Bence beş de yeterli. Sadece zorlamak isteyenler devam etsin. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. 
dokuz. Ve son. On. On. Ve plen kasanaya geldim. Dizleri koydum. Oturuyorum. Kalçamın üzerine. El elim ayrılıyor musun? Bırak. Acı oldu. Ha. Okey. Acı da. Yok yok hiç önemli değil. İyi yapmışsınız. Hiç problem değil. Çünkü orada bir acı varsa zorlamak iyi değil. Çünkü ben hep bütün yaralanmalarımı sakatlanmalarımı öyle yaşadım. Yani acının üzerine gide gide yaşadığım için hiç problem değil. Şimdi bir şimdi e, isterseniz son bir ha gidiyor. Tamam okey. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz haftaya. Öpüyorum canım. Bay bay. Şimdi bir yastık ya da Blok alabilirsiniz. Benim blok olduğu için hemen alıyorum. Siz isterseniz yastık alın. Ben şey diyorum. Devlet bu pozu her şey akşam bir dakika yapmak için zorunlu kılmalı. Yani o kadar gerçekten önemli. Tam olarak sırt belime değil. Artık biliyoruz. Belime değil. Yukarı omurgama yerleştireceğim. Tam orta noktaya. Popom yerde. Onu kaldırmıyorum. Hatta burası sana az gelirse. Oh çok güzel kilitledim. Burası sana az gelirse. Kolları yukarı ittirebilirsin. Bir yerden tutabilirsin. Ya da. Kalmaya devam ederken. Ya da tam olarak. Dik hale getirip. Böyle de yatabilirsin. Bir dakika buradayız. Güzel dinlenin. Çünkü bir sonraki birazcık dediğim gibi güçlü olacak. Devam. Son 3 nefes. Kalçam yerde olduğu için göğsüm iyice açılıyor. Omuzlarım açılıyor. Nefeslerle devam et. Son 2 nefes. Son 1 nefes. Son nefesle birlikte çok yavaşça kontrollü bir şekilde yukarı yukarı yukarı desteğini alarak yüksel. Süper. Şimdi pik pozları en çok seven Seçil Hanım. <gülüyor> ben de öyle güzel güzel bakacağım şimdi. Ee, güzel olacak. Ee, salı yaptık evet. Zordan başlamıştık. Geçen hafta çok daha zor bir pozumuz vardı. Bu hafta birazcık daha kolaylaştı. Ama yine hala birçok kişi için güçlü bir poz. Omuz istiyor. Omuz gücü. İçine çökmemem lazım. Yukarıya doğru ittirmem lazım. Beden ayarlığımı tek tarafa transfer etmem lazım. Beden ayarlığımı her iki tarafta eşit olarak kalırsa ayağım yerden kalkmaz. Ayağımın yerden kalkabilmesi için... Diğer tarafa gücü almalıyım. Yani diğer karnı ve diğer omza gücü almalıyım. Aldıktan sonra sağ tarafım ya da sol tarafım ne tarafınızsa bir kuş kadar hafif olmalı ki diğer tarafın karın gücüyle ve omuz gücüyle ve üst beden gücüyle ayak zaten artık hafif yukarıya doğru yükselmeli. Bakışları tek bir noktaya sabitleyeceğim. Sabitlediğim için de aynı zamanda o dengeyi de bulabilmiş olacağım. 
E, bir yerden sonra bu pozları denedikten sonra denedikten sonra mantarını kapıyorsunuz. Hep aynı şeyler var çünkü. Alt kol 90'da olacak. Ne çok geriye ne çok ileriye. Karın gücünü alabilmem için sırtım böyle dümdüz olmayacak. Dümdüz olursa aşağıya doğru çökerim. Sırtı kabartacağım. Zaten bu hareketi otururken yaptığın halde bile burada sırtın bomboş. Bu kabartmayı yaptığında ve omuzlarını ittirdiğinde omuzlarında böyle rahat değil. Sadece böyle aşağıya doğru çökmekten bahsetmiyorum. Güçlü bir şekilde plankteki gibi ittirmekten. Bunları yaptığında zaten her poz aslında aynı. Sadece bütün gücü üst bedeni aldıkları için ayaklarıyla istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Üst bedeni güçlü tutarsam Ağırlık transferini yapabilirsem geri kalan pozda ayağımı ister yukarı ister sağa ister sola kollarımı kaldırıp oynatabilirim. Pozu göstereceğim. Bakalım kamerada umarım tam gözükür. Sonrasında birlikte deneyeceğiz. Hiç korkmayın. E, i̇sterseniz kafanızı elinizin üzerine de yerleştirebilirsiniz. Önce bir gösteriyorum sonra anlatıyorum nasıl oldu. Hatta eş zamanla anlatayım. Tek kolumu Tam dik değil, tam bedenime yatay değil. Böyle çaprazlama yerleştiriyorum yere. Kolu çapraz yerleştirdim. İkisinin ortası. Elimi onun yanında hafif geride bir noktaya koydum. Ki alt kolum 90'da kalabilsin. Şimdi buraya koyarsam çok geriye düşecek. Buraya koyarsam öne gelmek isteyecek. O sebeple tam yere, orta noktada bir yere koyuyorum ki 90'a gelsin. Buradan sonra yapacağım şeyler kendimi yukarıya doğru ittirmek. Omuzumla, sırtımla ve karnımla ve yük transferini yapmaya çalışmak. Kalçayı kaldırdım. Dizi dirseğe taktım. Beden ağırlığımın hepsini sağ tarafa veriyorum. Bakışları sabitledim ve çok yavaşça sol bacağı yukarı kaldırdım. Omzumdan kendimi itiyorum. Karnımla El bileğimle, sırtımla, her yerimle destekliyorum. Yük sağ yan karnımda ve sol omzumda. Yavaşça bıraktım. Ve şimdi eğer gözüktüyse anlaşılmayan bir şey yoksa sırayla birlikte girelim ki hani siz yaptığınızda ilk başta neye dikkat ediyordum mu unutmamış olursunuz. Hadi bakalım. Önce sağ ya da sol kol. Hangisi ise tam Çaprazlama yerleştir. Çapraz olması senin dengeni bulman için önemli olacak. Ve diğer eline azıcık aşağıda yere el parmaklarını kabartacak şekilde yerleştir. Bakışların şu dakikadan sonra elinin üzerinde olsun. Öndeki elinin üzerinde olsun bakışların. Bu çok önemli. Ayak parmaklarını mata tak. Ve çok yavaşça Kalçayı yukarı ittir. Burası biraz güçlü. Yürü ve dizini dirseğine tak. Yürü ve dizini dirseğine tak. Omuzlarını ittirmeye ve karnını sıkmaya devam et. Şimdi vücut ayarlarını sağ tarafına verirsen yani kırık dizine verirsen sola doğru devirmezsen burada kendini çok rahat bir şekilde ayaklarını yerden artık havalandırabilirsin. Süper. Yürü. Harika. Şimdi sol tarafta galiba Merve senin. Seçen Hanım sizin de sağ tarafta sanırım. Kırık olan atma. Atarsan dengeni bulamazsın. Vücut ağırlığını ver aşağıdaki tarafa her neresiyse. Kalçayı sabitle ve bacağı kaldır. Atma kendini. Sadece kaldır. Çünkü vücut ağırlığım sağ karnımda. Bakışların ileride. Bu seni çok zorluyorsa... Kafanı elinin üzerine yerleştirebilirsin. Şimdi size tek tek şöyle bakmak istiyorum. Hadi bakın. Zor. Kolay değil. Ama hep, hepsi birbirine o kadar çok. Nereye? Ee, olabilir. Olabilir. Kafanızı elinizin altına da koy. Ee, elinizin üzerine de şöyle koyabilirsiniz. İsterseniz. Çapraz yerleştirin. Kafanı yerleştir elinin üzerine. Problem değil. Ya da bile onun üzerine. Problem değil. Ve şimdi sanki böyle karnının altına, göğsünün altına bir ip geçirdim. Seni yukarıya doğru çekiyorum. Öyle bir etkiyle kabart sırtını. Kabart sırtını. 
Tak dizi evet. nedir senin? Çok iyi takıyorsunuz. Şöyle ekran görüntüsü alabilir miyim acaba diye merak ediyorum. Al, e, alamadım. Aldırmadı. <gülüyor> evet. Devam. Şimdi Merve azıcık sol elini geriye doğru götür. Çok önde duruyor. Elini azıcık geriye doğru götür. Her bir denemen güçlenmenin biraz daha yardımcı oluyor. Bu pozlarla gücün çok etkisi var. Hiç yapamıyorumu düşünme. Yaptıkça bir adım daha yaklaştığını düşün. Süper. Tak dizini değilse yine. <gülüyor> Ona at kafandan. Hiç güçsüz diye düşünme. Secan'ı bu arada siz bunu yaparsınız. Hiç güçsüz diye düşünme. Bunu at kafandan. E, bedeninle o oynamayı bulmaya çalış. Yani tamam ben şimdi bunu bu tarafa verirsem. Benim konum güçsüz diye poza girersen zaten e, e, olmaz. Şöyle söyleyeyim ben sana. Stüdyoda 50-55 yaşında kişiler var. Bunu yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Hiç düşünme güçsüz işte yapamam diye. Yapabilirsin. Seçim kalçanız bana doğru düşüyor. Kalçanızı öbür bacağa, vücut ayarınızı öbür bacağa doğru verin. Süper. Dikleştiniz iyice. Aynen öyle Merve. Güzel aldın dizini. Vücut ayarlarını kırık olan dizine doğru ver. Sırtını devir resmen. <gülüyor> Uzun olan bacağı mı? E, kırık olanı demiyorsun değil mi? Uzun olanı söylüyorsun. Tamam. Tamam. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. 2-3 şekilde olabilir. Bak şöyle bir göstereceğim şimdi. Hemen tekrar indirdim. Hemen çok küçük bekleteyim. Bak şöyle yapılabilir. Benim kaldırımın hali biraz daha zor. Bunu buraya taktım ve dizi kaldırdım ya. Buraya giriyorsan zaten bayağı iyi yerdesin. Burası senin için baya baya kuvvetli. Şimdi bunu buradan kaldırmak zorunda değilsin. Ama kaldırabilirsin. Tabii ki kaldırdığında biraz daha güçlenmiş olacak. Bak aşağıya doğru çekmiyorum. Bak kalçamı sırtımı kabartıp yukarıya doğru veriyorum. Ya dümdüz kaldırabilirsin. Ki çok kolay değil. Ya da dizi kırıp böyle toplayabilirsin. Gözüktü mü? Dizi kırdım ve topladım. Dizi kırıp toplamak seçenim. Ee, sizin için de biraz daha kolay olacak. Bir de dizi kırıp toplayın. Ve o diğer ayarı yerden kaldırmak zorunda da değilsiniz. Kalçanız aşağıya doğru düşmesin. Kalçanız olabildiğince yukarı doğru uzasın. Güç önemli. Evet yani hani güç burada önemsiz diyemem. Güç önemli. Ama deneye deneye gelecek. Süper. Aslında Merve çok iyi giriyorsun. O ayağı birazcık arkadaki ayağını yerdeki ayağı Öne doğru getir ki kalçam yukarıya doğru diklesin. Şimdi kalçam böyle durursa ayak buradan kalkmaz. Kalça böyle düzleşirse ayak hafifler ve kalkar. Çünkü tüm yükü karnı almış olsun. Seçim çok iyi girdiniz. Kırın dizi toplayın. Dizi kırın toplayın karnınıza. Alır geliyor. <gülüyor> Okey. Okey. Hiç problem değil. Tamam. Her denemeniz size ertesi gün bir tık daha e, güçlendiriyor. Emin olun. Çünkü benim de çalıştığım pozlar var. Her bir deneme ertesi günü birazcık daha güçlendiriyor. Şimdi önce dizi kırdınız ya elinizi yürütmeyin yöne doğru. Sürekli elinizi yürütüp ellerinizi bir araya yaklaştırmayın. Açın arayı daha rahat durursunuz. Seçin şöyle koyduğunuzda ellerinizi böyle çok yakın tutmayın. Açın arayı. Arayı açın. Yakın tutmayın. En önemli şey kalça. En önemli şey kalça. O da nasıl? Karn sırtı kabartıyorum. Kalçayı aşağıda böyle bırakmıyorum. Kalçamın tepesi kafam buradaysa kalça kafamın üzerine doğru gelmeye çalışıyor. Her poz için geçerli. Neden hani tekrar tekrar anlatıyorum? Çünkü sadece bu pozda işleyen bir şey değil. Bütün bu havalı gözüken yoga pozlarında işleyen hep altın kurallar bunlar. Hepsi aynı. Bir kere kapınca diğerini 3 kez denediğinde poza girmiş oluyorsun zaten. Çok rahatlamış oluyorsun. Kolay, zor değil. Ay kolay değil. Biliyorum kolay olmadığını. Ama yapılamayacak bir şey de değil. Yapabilirsiniz eminim. Son bir kez deneyin isterseniz iyi hissediyorsanız. Hatta Merve bir saniye telefonu alıp fotoğrafta çekeyim aynı zamanda.